বিদ্যুৎ ইন্টারাপ্টের কারণে আমরা বেশ কিছুক্ষণ দূরে ছিলাম তো আজকে লাইভে আমাদের আলোচনা চলছে হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর সেশন তো আমি কিছু এমসিকিউ দেব আপনারা সেই উত্তরগুলো দেখবেন এবং উত্তরটা সলিউশনের জন্য কমেন্টস বক্সে আপনি আনসার জানাবেন এরপর আমি আনসার বলবো দেখে নেবেন জাস্ট মিলিয়ে নেবেন যে উত্তরটা মিলছে কি না আমার সাথে জয়েন করেছে মজিদ সরকার ওয়াচিং করছেন যারা জয়েন করছেন তাদেরকে বলবো অবশ্যই শেয়ার করেন শেয়ার করেন অন্যদেরকে একটু ইনভাইট করেন দেখার জন্য শেয়ার করলে সবাই একটু ওই প্রশ্নগুলো সলিউশন করতে পারবে তো প্রথম প্রশ্নটাই সমাধান করি বলা আছে এ নাউন দ্যাট নেইমস এ জেনারেল ক্লাস অফ পার্সন প্লেস অর থিংস মানে এমন একটা নাম বা নাউন বলতে এমন এক ধরনের নাউনকে বোঝাতে চাচ্ছি যে নাউনগুলো সাধারণত জেনারেল ক্লাস মানে সাধারণ শ্রেণী অফ এ পার্সন প্লেস অর থিং এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে সো সেই ধরনের নাউনকে আমরা কি নাউন বলবো অবশ্যই সেটা হচ্ছে আপনার কমন নাউন হ্যাঁ কমন নাউন এইভাবেই আলোচনা করা হয় পরের প্রশ্নে চলে যাই আশা করি দেখতে পাচ্ছেন সবাই কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই জানাবেন যেমন দুই নম্বর প্রশ্নটা বলা আছে হচ্ছে ঢাকা ইজ এ বিগ সিটি এখানে ঢাকা কোন ধরনের নাউন নাম্বার ওয়ান এর সাথেই বেশ কিছু প্রশ্ন অতিরিক্ত জয়েন করা আছে বলা আছে হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল গার্ল কোন নাউন এই এই প্রশ্নটা যে বহুবার পরীক্ষা আসছে দেখেন এটা একটা বিসিএসের প্রশ্ন হ্যাঁ এই যে দশতম বিসিএস আসছে বা অন্যান্য পরীক্ষা আসছে আচ্ছা পরের প্রশ্নটা হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন বয় বালক এটা কোন নাউন তো এই তিনটাই সমজাতীয় নাউন আর কি অনেকেই হয়তো উত্তর করে ফেলেছেন যারা একটু জানেন অবশ্য তিনটাই হচ্ছে কমন নাউন হিসাবে আমরা সবাই চিনি তো প্রিয় বন্ধুরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তো এই প্রশ্নটি চেষ্টা করেন এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্নের উত্তরগুলো চেষ্টা করেন সমাধান করার জন্য আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করছেন আমি দেখতে পাচ্ছি তিন নম্বর প্রশ্ন বলা আছে ফাইন্ড আউট দ্য কমন নাউন হ্যাঁ কমন নাউন কোনটি চার নম্বর বলা আছে কোনটি কমন নাউন সো এগুলোর উত্তর খুব সহজ তবে আমি অন্যগুলো সহ ব্যাখ্যা করে দেব আপনাদেরকে প্রথমে নিজেরা একটু উত্তর করার চেষ্টা করবেন যেমন তিন নম্বরে বলা হয়েছে যে কোনটি কমন নাউন তিন নম্বর প্রশ্নে কমন নাউন হচ্ছে এখানে সিটি সিটি মানে শহর এটা কেন কমন নাউন কমন নাউন এই কারণেই কারণ হচ্ছে সিটি বলতে আমরা অনেক শহরকেই বুঝতে পারবো এটা নির্দিষ্ট কোনো শহরের নাম নয় সো যে নাউন দ্বারা সামগ্রিক অর্থে সাধারণভাবে অর্থ দেয় সে নাউনগুলোর নাম হচ্ছে কমন নাউন সো এরপর বন্ধুরা আমরা পরের প্রশ্নটা এখানে অন্যান্য অপশনগুলো বলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি তারপরে বলে দিচ্ছি যেমন তিনের প্রথম প্রশ্নটা ফক ফক শব্দের অর্থ হচ্ছে পাখির ঝাঁক হ্যাঁ এটা একটা কালেকটিভ নাউন তারপর বান্স এটা গুচ্ছ কালেকটিভ নাউন ঢাকা এটাও কালেকটিভ নাউন সরি ঢাকা হচ্ছে প্রপার নাউন ইতিমধ্যে আনসার করেছেন মোত্তালিব ইসলাম রাকিব তিন নম্বর উত্তর করেছেন সি কারেক্ট আনসার হ্যাঁ চার নম্বর উত্তরটা চাচ্ছি বলছি কোনটি কমন নাউন আমি সময় দিচ্ছি একটু হ্যাঁ চারের উত্তর করেছেন হচ্ছে এক মুত্তালিফ হোসেন হ্যাঁ অবশ্যই কারেক্ট উত্তর হ্যাঁ আপনি খুব ভালো পারছেন আর বাকিগুলো কোনটা কোন নাউন অবশ্যই হয়তো একটু একটু বুঝতে পারছি আমরা যেমন চারের দুই নম্বর হচ্ছে প্রপার নাউন চারের তিন নম্বর ক্লাস এটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন তারপর আছে টিম এটাও কালেকটিভ নাউন আবারও আমাদের সাথে ওয়াচিংয়ে আছেন তারেক হাসান স্যার এভাবে পরের প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যাঁ এই স্লাইডে আর সময় দিতে পারছি না পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা একটু বড় প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ সো আমি দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি উত্তর এক্সপেক্ট করছি সবার কাছে হ্যাঁ আনসার করেন দ্রুত চেষ্টা করেন দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর করতে পারছেন আমি একটু হালকা ক্লু দিয়ে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে ডিসিশন শব্দটা কমন নাউন হিসাবে যখন ইউজ হয় তখন এটা এটা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে একা ইউজ হবে না হ্যাঁ সো সেই থিঙ্কিং থেকে উত্তর হবে আমি উত্তরটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি পাঁচ নম্বরের উত্তর হবে তিন নম্বরটা অর্থাৎ উই টেক ডিসিশনস বেসড অন সাম ইনফরমেশন হ্যাঁ সো এভাবে আপনি চাইলে উত্তরগুলো বিভিন্ন বইতেও পাবেন কিন্তু এখানে আলোচনা করার সুবিধা হলো জিনিসগুলো আপনার মনে থাকবে হ্যাঁ আমার সাথে কারা জয়েন আছেন অবশ্যই জানান এরপর পরের প্রশ্ন সলিউশনের চেষ্টা করেন আমি জাস্ট স্ক্রিনে দেখিয়েছি সমাধান করেন এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রিয় বন্ধুরা প্রশ্নের উত্তরগুলো কঠিন নয় কিন্তু এক নম্বর প্রশ্নটা কিন্তু আমার কাছে একটু গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে 
मुत्तालीब मनोह आगे प्रश्न उत्तर कर चलें हैं ठीक आचे इखाने एक एवं दुई जरा उत्तर कर बन आवश्यक एक टू शंकर टर लिखे दिले शुभिदा जनों का है एक नंबर बोले से I think dot dot dash दे बोला से should pay more taxes इधर उत्तर की हो बे दूसरे नंबर बोला से the poor are always unhappy इखाने the poor शब्दों टी कौन धरने नाम जरा हमारे तो लाइव आसे ना अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही शेयर करें अन्नर आज जाते एक तो देखते पड़े आर अमादेर ये धरोने क्लास गुलो आश्चर्य प्रोजेक्शन आसे की ना शेटा अवश्य ला शुद्ध थकले जाना बन आ अमादेर शायद अवश्य आरेख जन भी भी गोले चेन खायरुल भाई बेसिक में तेरे राइटर भी खातो मुत्तलीब होता है ना एक नंबर उत्तर करें सें एक ए उत्तर करें सें एक एवं मुत्तलीब दूसरे उत्तर करें सें एक आमी बोल बोल जे दूसरी उत्तर ही करेक्ट दूसरी उत्तर ही छठी उत्तर करें सें खायरुल इस्लाम भाई इस्लाम अलैकुम हाँ आमदर पुष्ण उत्तर से शंचल चे देखी अनेके उत्तर करें सें हाँ उत्तर दार रीचेज छोभे ना दूसरे नंबर टक्के नो कारण है जो रीच शब्द टेम नीते एडजेटिव इटा शायद कौन है इस बाई ये जो करा है ना आर इटा शामे रीच एडजेटिव शामे दी दिले इटा ऑटोमेटिक पुलोरल नाउन हिसाबे काज करे दूसरे नंबर दापोर दापोर शब्द रोते तो गुड़ी बेरा हाँ दार रीच शब्द रोते � एकाने किसी कलेक्टिव नाम ने लिस्ट आसे ये गुला आपने रा पढ़े पावें जरा शेयर कर बन इंशाल्लाह तादेव के पाठ दर्ज चेस्ट कर बो आह अम्रा अकाउंट नेक्स्ट एमसीक्यू ते चले जाइ पढ़े एमसीक्यू बोला से व्हाट काइंड ऑफ नाउन द वर्ड कैटल कैटल कौन था ने नाउन हाँ कतु पुरी कहाँ से देखें इटा आर्मी कौन धारणे नाम? सभी बंदरा ये दूसरा प्रश्न का उत्तर कमेंट से जानन, आमी बैखा कर दीच्छ अवश्यो। जब मन एक नंबर बोल सी कैटल, कैटल शब्द टार बांग्ला होते हैं गोबादी पुष्ट डॉल बा पाल बुझाते बेवार कर रहे कैटल। सो व्हाट काइंड ऑफ नाउन एन आर्मी? आर्मी शाधरणों तो ये टा एक टा ग्रुप बा � मुतालिब उत्तर करें चाहिए ना एक एक तीन है दूसरी शब्द दूसरा जो नहीं उत्तर होते तीन दोनों बात चलो जाते पहले स्लाइडे पहले दूसरी पोषण थे जब उन दूसरे नंबर बोला से हुई स्वार्ड इज़ नॉट सिमिलर टू स्कूल इटा किंतु भूल कर बिन्ना पोषण टा किंतु खूबी आर्जेंट एवं एक ना एक टू पेस � नीव्स, फॉर्स, स्पून्स एंड आधार ईटिंग यूटेंसिल्स। तो देखें ये जो दूसरा प्रश्न दिए थे, उत्तर कर अच्छे स्टार्ट करिए हमरा एवं शेयर करिए जाते आरो आरो अनेक बंदरों जॉइन करते पड़े, ताहले बेशी थकले ग्रुप एक टू शुभिदा होए हैं। हाँ एप्पोर्ट देखें मुत्तले आगर प्रश्न उत्तर कर चले शुमाय प्राइसेस उत्तर करार जन्ना आमी एक टा शाबाबिक भावे बीस सेकेंडर मोते एक टा शुमाय रखी बीस सेकेंडर मधे जरा जरा संभव है दूध उत्तर करार चेष्टा करवेन दूसरा नंबर पोषण टा हुईज वार्ड इज नॉट सिमिलर टू स्कूल लखो करन एकाने जा बोला थे चेचे बोल से जे कौन शब्दों टी कौन शब्दों टी स्कूल � मुत्तली बुत्तर करो सें दुई अशले दुई नंबर टूट्टर ना दुखते उत्तर नीते बार चीना ये पोषण टा आगे बुझता होगा देखें बोल से हुई स्वार्ड इज़ नॉट सिमिलर टू स्कूल मान स्कूल शब्द शादे कौन टी शामुज जाती हो नॉय आगे ही बोले नीचे स्कूल शब्द टा होते कॉमन नाउन सो एकाने एटे बुझाते � 
সরি স্কুল শব্দটা এখানে কিন্তু কমন নাউন হিসাবে ইউজ হয়নি এখানে ব্যবহার করতে হয়েছে কালেকটিভ নাউন হিসাবে এক্স্যাক্টলি আমি একটু ভুল বলছিলাম দেখেন স্কুল মানে হচ্ছে মাসের ঝাঁক হিসাবে ব্যবহার করছি কিন্তু এমনিতে স্কুল মানে কালেকটিভ কমন নাউন এটা আমরা জানি বিদ্যালয় হিসাবে কমন নাউন এখন এই অপশনগুলোর দিকে তাকিয়ে উত্তর করতে হবে অপশনে এ নাম্বার আছে ফক এটা হচ্ছে ঝাঁক বোঝাতে হার্ড এটা হচ্ছে এটাও গবাদি পশুর দল বোঝায় প্যাক পাতিহাসের দল বোঝায় সো এই যে এ বি ডি এই তিনটা অপশন কিন্তু তিনটাই ব্যবহার করা হচ্ছে আপনার কালেকটিভ নাউন হিসাবে সো একটাই আছে এখানে সি নাম্বার কলেজ যে শব্দটা হচ্ছে কমন নাউন হিসাবে ব্যবহার করা আছে সো এই দিক থেকে আমাদেরকে খেয়াল করে উত্তর করতে হবে হচ্ছে খেয়াল করেন উত্তর হবে তাহলে কলেজ কেন কারণ কলেজ শব্দটা কমন নাউন কিন্তু স্কুল শব্দটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন সো এই যে স্কুল শব্দটা কালেকটিভ নাউন এর সাথে মিল রেখে বাকি তিনটা কালেকটিভ সো এই কথাই বলা হচ্ছে তিন নম্বরটা হোয়াট ইজ দ্য কালেকটিভ নাউন ফর নিভস ফর্ক স্পোন্স অ্যান্ড আদার ইউটেন্সিস মানে বলছে এই যে যে শব্দগুলো নিভস হচ্ছে ছুরি তারপর বলা হচ্ছে ফর্স কাটা চামচ স্পুন চামচ এই যে এই শব্দগুলো যে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য জিনিসপত্রগুলো আছে এইগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় কোন কালেকটিভ নাউন হিসাবে আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে কাটলারি শব্দটা হিসাবে ব্যবহার করা হয় কাটলারি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এখন এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে এগুলো আপনাদেরকে এখন সলভ করতে দিচ্ছি না আমি এখন একটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাউন অফ মাল্টিটিউড সো নাউন অফ মাল্টিটিউড এই পার্টটা অনেকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে রিসেন্ট সময় অনেক প্রশ্ন আসছে তো প্রশ্ন আসার জন্য এই পার্টটা খুব জরুরি এখানে বেশ আলোচনা আছে আমি আলোচনা না গিয়ে সরাসরি আপনাদের সাথে প্রশ্ন সলিউশনে চলে যাব প্রশ্ন নাম্বার এক এবং দুই এক নম্বর প্রশ্ন বলা আছে দ্য কমিটি ডট ডট আনেবল টু এগ্রি অন দিস কোয়েশ্চেন হ্যাঁ দুই নম্বর প্রশ্ন বলা আছে দ্য মব ডট ডট ডিসপার্সড প্রশ্ন দুটা কিন্তু একটু জটিল প্রশ্ন মানে এখানে কিন্তু খুব সহজে উত্তর করা যাবে না সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তর হবে না হ্যাঁ একটু বুঝে উত্তর করতে হবে উত্তর করার চেষ্টা করেন আমি আপনাদের সাথেই আছি যারা লাইভ ভিডিওটি পরে দেখবেন বা দেখছেন তাদেরকেও বলছি যে এগুলো নিজে নিজেই আনসার করার চেষ্টা করেন আর পরে আমার সাথে উত্তরটা মিলবেন এক নম্বর উত্তর বলছে দ্য কমিটি ডট ডট আনেবল টু এগ্রি অন দিস কোয়েশ্চেন সো এখানে কমিটি আনেবল টু এগ্রি মানে সম্মত হতে সক্ষম হলেন না এই প্রশ্নে তাহলে এখানে কমিটি শব্দটার যে স্বাভাবিক একটা মিনিং কমিটি মানে দল বা গোষ্ঠী সেই দল বা গোষ্ঠী বোঝাতে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু এটি হওয়ার কথা ছিল কাউন্টেবল নাউন হিসাবে সিঙ্গুলার কিন্তু এখানে আর সিঙ্গুলার থাকবে না কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই বাক্যটা অর্থগত দিক থেকে এখন আর কালেকটিভ নাউন হিসাবে কমিটি কালেকটিভ নাই কমিটি এখন প্লুরাল হয়ে গেছে অর্থাৎ কমিটির লোকজন বিভক্ত হয়ে গেছে বিধায় এখন এইটা হচ্ছে প্লুরাল সেন্সের দিক থেকে উত্তর করতে হবে তিন মোতালিব সঠিক উত্তর করেছেন শাউন রহমান আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এরপর দুই নম্বর প্রশ্ন দ্য মব ডিসপার্সড এটার উত্তর কি হবে খেয়াল করি দুই নম্বর দ্য মব মব মানে হচ্ছে সাধারণ বা বিক্ষিপ্ত যে জনতা বিক্ষিপ্ত যে জনতা আছে এই জনতার সমষ্টিকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু এই নাউনটা এখন আর কালেকটিভ আকারে নেই সমষ্টিগতভাবে নেই এখন এই নাউনটা হয়ে গেছে প্লুরাল সেন্স কেন কারণ এরা এখন ডিসপার্স হয়ে গেছে যখন বাক্যে এই যে এই ধরনের শব্দগুলো দ্বারা যখন এই নাউনের বিভক্তি বোঝায় কালেকটিভ নাউনের কালেকটিভ নাউনের বিভক্তি বা বিভেদ বোঝায় বা আলাদা আলাদা বোঝায় বা সেপারেশন বোঝায় তখন এই নাউনগুলোকে প্লুরাল হিসেবে বিবেচনা করতে হয় দ্যাটস ওয়াই এই মব শব্দটি হচ্ছে প্লুরাল নাউন এখানে বাক্য অনুসারে কিন্তু আপনাকে বলছি সো মব প্লুরাল নাউন সেই হিসাবে এখানে ভার্ব হবে প্লুরাল সো প্লুরাল দেওয়ার মতো এখানে ভার্ব আছে দুইটি বি নাম্বার হচ্ছে আর আর সি নাম্বার হচ্ছে হ্যাভ এখন দিব কোনটা খেয়াল করেন দেখেন এখানে কিন্তু আর দিলে প্যাসিভ ভয়েস বোঝাবে আর হ্যাভ দিলে অ্যাক্টিভ ভয়েস বোঝাবে সেখানে অবশ্যই অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে কারণ জনতারা নিজেরাই ডিসপার্স হয়ে গেছিল এরকম একটা সেন্স বোঝাচ্ছে সো এখানে যদি কোনোভাবে প্যাসিভ সেন্স থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু আর আনসার করতাম হ্যাঁ তো চলুন আমরা এই প্রশ্ন থেকে নেক্সট প্রশ্নে অগ্রসর হই তিন নম্বর প্রশ্নটা সো এখানে একটা ব্যাখ্যাও অবশ্য করা আছে আপনাদের জন্য কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা না দেখাই ভালো উত্তর করার চেষ্টা করেন সরাসরি দেখেন 
এটা আগের মতোই এখানে জুরি শব্দটা এখন আর সিঙ্গুলার আকারে নেই জুরি শব্দটা প্লুরাল হয়ে গেছে কেন কারণ এখানে বলছে দা জুরি আর আর অথবা ইজ অথবা হ্যাজ আর গুব আর গুড বা আর গুইং এরকমভাবে শব্দ দেওয়া আছে এমং দেন সেলফ তার মানে বোঝানো চাচ্ছি যে জুরি মানে আইনজীবীদের বোর্ড হ্যাঁ তো একটা আইনজীবীদের বোর্ডে যদি দশজন সদস্য থাকে তো এরা কি করছে এরা নিজেদের মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে বিতর্ক করছে বা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করছে অতএব এই সেন্স থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে জুরি শব্দটা এখন আর সমন্বিত তথ্য বোঝাচ্ছে না এটা একটা বিভাজন হয়েছে মানে বিভক্তি হয়েছে সো এটা যখন বিভক্তি হয়ে গেছে তখন এটা আসলে একটা কালেকটিভ নাউনের মাল্টিটিউড হয়ে গেছে নাউন অফ মাল্টিটিউড মানে নাউনের বিভাজন সো সেই সেন্সে এটা পুরো তো পুরোর অর্থে এখান থেকে অবশ্যই একটাই উত্তর সেটা হচ্ছে আর সো এরপর যারা কমেন্টসে উত্তর করছেন না নো প্রবলেম আপনারা জাস্ট মনে মনে উত্তর করেন কমেন্টসে উত্তর করার সময় নিয়ে নষ্ট করার দরকার নেই মনে মনে উত্তর করেন আমি জাস্ট আমার সাথে সংযুক্ত থাকেন পারলে একটু শেয়ার করেন তাহলে অন্যরাও যেন একটু দেখতে পারে হ্যাঁ আমার সাথে জয়েন করেছেন মুন্না খান এক নম্বর প্রশ্ন হুইস ওয়ান ইজ কালেকটিভ নন হ্যাঁ জয় কর্মকার উত্তর বলেছেন এক বলছে হুইচ ওয়ান ইজ কালেকটিভ নন আমি এক নম্বরের কথা বলছি আর দুই নম্বর বলছি কোশ্চেন উইল বি আনসার বাই এ ডজ অফ এক্সপার্ট সো এখানে দুইটা প্রশ্নের উত্তরই আপনারা একটু মাথায় সেট আপ দেন আমি এখনই ব্যাখ্যা করব প্রশ্ন নম্বর এক বলা আছে হুইচ ওয়ান ইজ কালেকটিভ নন এক নম্বর কালেকটিভ নন অবশ্যই খুব সহজ মনে হয় পারবেন সবাই উত্তর হচ্ছে বি একের উত্তর হবে বি এই যে এই গ্যাং শব্দটি হ্যাঁ গ্যাং শব্দটি হচ্ছে গ্যাং মানে আসলে ডাকাতের দল বোঝানো হচ্ছে আর একের এক ফ্রেন্ডশিপ এরা বন্ধুত্ব এটা আসলে অ্যাবাস্ট্রাক নাউন হিসাবে কাজ করবে ডক্টর এটা একটা কমন নাউনের নয় কাজ করবে অনেস্টি অনেস্টি হচ্ছে সততা এটা অ্যাবাস্ট্রাক নাউনের নয় কাজ করবে আর দুই নম্বর প্রশ্নে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর কোনটা হবে রনি উত্তর করেছেন একের দুই নাবিল আহমেদ উত্তর করেছেন একের দুই কারেক্ট কারেক্ট ধন্যবাদ নাবিল আহমেদ রনি মোত্তালিব হোসেন এরপরে এখানে দুই নম্বর প্রশ্নটার উত্তর চাচ্ছিলাম কোশ্চেন উইল বি আনসার্ড বাই এ জট বাই এ ড্যাস অফ এক্সপার্ট এখন এখানে এখানে এক্সপার্টদের একটা নির্দিষ্ট গ্রুপ বোঝানোর জন্য সেখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে প্যানেল হ্যাঁ সো দুইয়ের উত্তর কিন্তু আসলে প্যানেল হবে দুঃখিত মোত্তালি ভূষণ রাকিব আপনি উত্তর করেছেন অন্যটা সো উত্তর হবে হচ্ছে প্যানেল অফ এক্সপার্ট হ্যাঁ সো এগুলো একটা সিকোয়েন্স যদি আপনারা বই পড়েন তাহলে অবশ্য বুঝতে পারবেন আর বই না পড়ে এখানে প্রতিনিয়ত যদি আমার এই প্রশ্নগুলো সলিউশন করেন সেটাও আপনাদের জন্য অবশ্যই একটা ভালো উপায় হতে পারে তো চলুন পরের প্রশ্ন দেখে আসি এখানে এই চিত্রে তিনটা প্রশ্ন আছে নাবিল সি উত্তর করেছেন এটা আগের প্রশ্নের জন্য হ্যাঁ গুড সঠিক উত্তর হয়েছিল হ্যাঁ এখানে একটু উত্তর করার চেষ্টা করেন তিনটা প্রশ্ন দিয়েছি আমি তিরিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছি আরও কম সময় দিচ্ছি আসলে অল্প সময় হয়ে যাওয়ার কথা যারা লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে বলবো যে উত্তরটা মনে মনে করেন আমি বলে দিচ্ছি আর যদি লিখতে পারেন তো খুবই ভালো ইমরানের সুজন হাই দিলাম এখন দেখি এক নম্বর প্রশ্ন থেকে শুরু করি আমি আলোচনা হ্যাঁ আর পাঁচ সেকেন্ড সময় দিব সর্বোচ্চ আপনার জানাবেন যে সময় কম হচ্ছে কি না বা কোনো প্রবলেম হলে জানাবেন আমি সেই হিসাবেই হয়তো আপনাদেরকে সময় দিব অথবা যদি মনে করেন যে আরও দ্রুত উত্তর করা প্রয়োজন আমি তবুও করব হ্যাঁ অনেকে আছে লাইভে অনেক বেশি কথা বলার কারণে লাইভে থাকি না আমরা কিন্তু এইটা না আসলে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনার একটু উপকার করা সেটা হচ্ছে প্রশ্নগুলো সলিউশন করে দেওয়া ব্যাখ্যা সহকারে হ্যাঁ মোতালিব উত্তর করেছেন একের তিন জয় উত্তর করেছেন একের চার জয় কর্মকার হ্যাঁ চলুন আমরা ব্যাখ্যা করি এক নম্বর উত্তর বলা হুইস ওয়ান ইজ কালেকটিভ নন এক নম্বর বলেছে নিচের কোনটা কালেকটিভ নন রনি উত্তর করেছেন হচ্ছে একের চার সবার উত্তর নিতে পারছি না আসলে উত্তর হবে হচ্ছে একের তিন দ্যাট মিন্স লাইব্রেরি লাইব্রেরি মানে হচ্ছে সংগ্রহশালা সংগ্রহশালা আসলে যেখানে অনেক ধরনের বই রাখা হয় অর্থাৎ বুক সংগ্রহশালা হ্যাঁ বইয়ের সংগ্রহশালা সো এইটা কালেকটিভ নাউন আর বাকিগুলোর মধ্যে যেমন এখানে এক নম্বর বুকস এইটা হচ্ছে কমন নাউন হিসাবে ইউজ হবে 
তারপর দুই নম্বর গার্ল কমন নাউন হিসাবে ইউজ হবে সোলজার্স সৈনিক এটাও কিন্তু কমন নাউন হিসাবে ইউজ হবে সোলজার থেকে আবার অনেকে বলবেন ভাই সোলজার তো কালেকটিভ মনে হচ্ছে না সোলজার থেকে যদি আর্মি বলা হতো তাহলে আমরা কালেকটিভ বলতাম আশা করি বুঝতে পারছেন নাবিল আহমেদ উত্তর করেছেন একের তিন দুয়ের এক একের তিন কারেক্ট আছে হ্যাঁ এবার দেখি দুয়ের দুই নম্বরটা ব্যাখ্যা করি এ ড্যাশ অফ ব্যাংক নোটস হ্যাঁ বলছি ব্যাংক নোটস মানে টাকা তাই তো তো টাকার গার্ড টাকার গার্ড মানতে বোঝাচ্ছে এক গাটি টাকা অনেক সময় বলি না যে পেটি পেটি টাকা তার মানে হচ্ছে এটাকে অনেক অনেকভাবে ইউজ করে যে টাকার বান্ডেল সো টাকার ক্ষেত্রে বা নোটের ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিকভাবে বান্ডেল ইউজ করি কিন্তু এখানে বান্ডেল নেই সো এখানে আরেকটা শব্দ ইউজ হবে সেটা হচ্ছে ওয়েড হ্যাঁ ডাব্লিউ এ ডি ডাব্লিউ এ ডি সো এইটা হবে আপনার উত্তর দুই নাবিল আহমেদকে বলছি আপনি মনে হয় পরের বাড়ি ভুল উত্তর করলেন এক নম্বরটা উত্তর প্রথমটাই তিন আর সোলজার কিন্তু কমন নাউন এটা কিন্তু ভুল করবেন না আপনারা হ্যাঁ সোলজার কমন নাউন সোলজার থেকে আর্মি শব্দটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কালেকটিভ নাউন প্রশ্ন নম্বর তিন আই হ্যাভ এ ড্যাশ অফ ফাইলস টু সাইন মানে হচ্ছে সাইন করার জন্য আমার কাছে অনেক ফাইল ছিল তো ফাইলের গাদা গাদা অনেক সময় বলে না যে অফিসে অনেক ফাইল লোড হয়ে গেছে হ্যাঁ তো গাদা গাদা ফাইল সো তিন নম্বর প্রশ্নটা এখানে আই হ্যাভ এ সো এই ফাইলের স্তূপ বোঝাতে আমরা যে শব্দটা ইউজ করব সেটি হচ্ছে হিপ তো হিপ অফ ফাইলস টু সাইন আই হ্যাভ এ হিপ অফ ফাইল মানে হচ্ছে ফাইলের স্তূপ বা গাদা গাদা ফাইল আমার এখানে জমা পড়ে গেছে সো এই ছিল তিনটি উত্তর আমরা এখন পরের প্রশ্নে চলে যাব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ লাইভে যারা উত্তর করছেন অথবা শুধু দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো শেয়ার করার চেষ্টা করবেন যাতে অন্যরাও দেখতে পারে সো এখানে আপনাদেরকে এই যে একটা লিস্ট দেখাচ্ছি এই লিস্টগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব যারা শেয়ার করবেন ইনশাল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দিব শেয়ার করে আমাদের পরে শেয়ার করবেন এবং আমাদেরকে ইনবক্সে মেইল করবেন দিয়ে দিব এই দুটি প্রশ্ন সলভ করছি আমরা দেখেন প্রশ্ন নাম্বার এক এবং দুই সময় দিচ্ছি পনেরো সেকেন্ড প্রশ্ন নাম্বার এক এবং দুই এ দুটি প্রশ্ন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এগুলো আপনাদের হয়তো রেফারেন্স কম শো করেছি বাট এগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গাতে আসে বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসবে হ্যাঁ সো একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন কে আছেন একটু সারা শব্দ দিয়েন এক নম্বর আই স এ ড্যাশ অফ মান কিস ইন দ্য ফরেস্ট হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা কথা আপনাদেরকে সতর্কতার সহিত জানিয়ে রাখি যে আমরা কিন্তু প্রতিদিন চেষ্টা করব আটটার সময় রাত আটটা থেকে নয়টা দশটা এই পর্যন্ত আপনাদের সাথে গ্রুপ ডিসকাস করতে হ্যাঁ এরকম প্রশ্ন সলিউশন করতে তো যারা এই সলিউশনের উপরে ভালোবাসা পোষণ করতে পারবেন দ্যাট মিন্স পছন্দ করবেন এই কাজগুলো তাহলে অবশ্যই আমরা কন্টিনিউ করব এক নম্বর বলা আছে আই স এ ডট ডট অফ মান কিস ইন দ্য ফরেস্ট দেখেন মান কি মানে বানর এখন বানরের দল বোঝাতে একটা অ্যাডিশনাল শব্দ কি ব্যবহার করতে পারি কালেকটিভ সেন্স হিসাবে সো অনেকেরই একটা ধারণা যে দল বোঝাতে মানে সব সব গ্রুপ হয় না এটা আবার বিভিন্ন জায়গার জন্য বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করা আছে হ্যাঁ মানে এটাকে অবশ্যই চেঞ্জ করে ব্যবহার করতে হয় যেমন এখানে মান কি হ্যাঁ মোত্তালিব উত্তর করেছেন চার জয় কর্মকার দুজনের চার উত্তর করেছেন দুঃখিত আপনাদের উত্তর নিতে পারছি না এক নম্বরের উত্তর হবে আসলে ট্রুপ দেখেন বানরের দল বোঝাতে এটা ডিকশনারি থেকেই হুবু করা আছে শব্দটা ট্রুপ অফ মান কিস হবে হ্যাঁ মানে বানরের দল বোঝাতে ট্রুপ শব্দটা ইউজ করবেন ভুল করেছেন সমস্যা নেই ভুল করলে তা আবার সংশোধন হবেই দুই নম্বর মোত্তালিব দুই নম্বর উত্তর করেছেন হচ্ছে এক অ্যান্ড এনার মাউস ড্যাশ অফ লোকার্স হ্যাঁ লোকার্স মানে হচ্ছে ছোট ধরনের যে পোকামাকড় আছে তাকে বোঝানো হচ্ছে সো এই ধরনের পোকামাকড় এই যে লোকাস্টকে আবার কালেকটিভ সেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে এই যে সঠিক উত্তর করেছেন শ্রম হ্যাঁ শ্রম অফ লোকার্স এটাই উত্তর হবে ধন্যবাদ মুতালিফ এখন আমরা এই পেজ থেকে আগাতে যাচ্ছি আমরা পরের পেজে চলে যাচ্ছি প্রশ্ন নাম্বার তিন এবং চার দেখি আমরা কালেকটিভ নাউনের জন্য আসলে বিভিন্ন নাউন ভেদে যে কালেকটিভ শব্দটা আলাদা আলাদা হতে পারে সেই জায়গাটা একটু দেখে নিচ্ছি প্রশ্ন নাম্বার তিন উত্তর আশা করছি মনে মনে উত্তর ভেবে নেন আমি আপনাদের জাস্ট সলভ করে দিব হ্যাঁ কমেন্টস যারা করতে পারছেন করেন সমস্যা না যারা পারবেন না জাস্ট দেখে নেন 
Bola sir, what is the collective noun for a group of young patrices? Uh, young patrices sir, uh, patrices man actually titir paki hai. They both titir paki in je at a boyish ko ba man ki bolbo. Puri pakko titir paki the ekta jhag. E jhag ba doll ke ki bola hai. Aar char number bola hai sir, a dash of fish. Man maser jhag. The maser jhag bolte ho kun shabdo ra bebar kora hai. Joy Kormokar Bolson Shop Gulu Bulate Bullhook Bullhole Shomoshaki Bullhole Tapni Shikben, Shikar Jono Ebranda Apni Oboshi, other Sharkon Karni Shikta Takan Astas in Shalla Hobe. So Tin Ebong Char Tin number Rutor Ebong Char number Rutor Kihobe de Hi Bolletti Tin number Rutor Hobe. আচ্ছা উত্তর হওয়ার আগে আমি জয় কর্মকারের একটা কমেন্টস ফিডব্যাক দিতে চাই বলেছেন এত কঠিন কেন সবগুলো আসলে কঠিন না হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে তো যদি আপনি পড়াশোনায় রেডি থাকেন বা একটু একটু পড়াশোনা চর্চা করেন তাহলে এগুলো কঠিন নয় আর প্র্যাকটিস করতে থাকেন ইনশাআল্লাহ গ্রুপের সাথে লেগে থাকেন ইনশাআল্লাহ কাজে দেবে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সময় হ্যাঁ তাহলে তিন নম্বরের উত্তরটা হচ্ছে কভি এবং চার নম্বরের উত্তর হচ্ছে স্কুল এক্স্যাক্টলি মুত্তালিব ইসলাম রাকিব সঠিক উত্তর করেছেন তিনের উত্তর হচ্ছে ভুল করলে তিনের উত্তর হবে কভে হ্যাঁ কভে ইয়াং পেট্রিজ এসে ঝাঁক বোঝাতে কভে ইউজ করতে হবে আর চার নাম্বার হচ্ছে এ ডট ডট অফ ফিশ তার মানে এখানে ইউজ করতে হবে হচ্ছে আপনার স্কুল অফ ফিশ হ্যাঁ মাছের ঝাঁক বোঝাতে সাধারণত স্কুল ব্যবহার করা হয় যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে বলবো অবশ্যই শেয়ার করবেন চলে যাই পরের প্রশ্নে চার নম্বর সরি এখানে আলোচনা হচ্ছে এক এবং দুই এই দুইটা প্রশ্ন উত্তর করবেন আমি সময় দিচ্ছি 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডের মধ্যে সলিউশন করবেন এক নাম্বার প্রশ্ন হু ইজ ওয়ান ইজ এ ম্যাটেরিয়াল নাউন তো বলছে নিচের কোনটার এখানে ম্যাটেরিয়াল নাউন দুই নাম্বার বলছে হু ইজ ওয়ান ইজ ম্যাটেরিয়াল নাউন রেজাউল ইসলাম রাজ রেজাউল রাজ রেজাউল আমার সদ্য ভাই জয়েন করেছেন আচ্ছা এখন আমি এক নম্বর দেখছি এখানে এক এবং দুই এই দুইটার উত্তর কি হতে পারে আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি মনে মনে যে যে উত্তর করেছেন মিলিয়ে নেন এক নম্বর হুইজ ওয়ান ইজ ম্যাটেরিয়াল নাউন হ্যাঁ সো এখানে খেয়াল করেন গ্রুপ মানে হচ্ছে দল বোঝাবে সো দল বোঝাতে যে শব্দটা ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে অবশ্যই কালেকটিভ নাউন সিরিয়াসনেস এটা একটা অ্যাবাস্ট্রাক নাউন ইউজ হবে এরপর পার্টি পার্টি মানে দল বা গোষ্ঠী এটা একটা কালেকটিভ নাউন বাকি থাকলো মিট মিট হচ্ছে মাংস এইটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন হ্যাঁ ম্যাটেরিয়াল নাউনের আসলে সংজ্ঞা কি একের বি উত্তর করেছেন রনি কারেক্ট হয়েছে জয় কর্ম করে এই তো সঠিক উত্তর হয়েছে মিট আপনি বললেন যে উত্তর হয় না সো মিট হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন এইটা কিভাবে বুঝবেন ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন হচ্ছে সেই নাউনগুলো যে নাউনগুলো আনকাউন্টেবল হিসাবে ইউজ করা হয় এবং স্পর্শ করা যায় সো এই নাউনগুলোকে বলা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন সো তাহলে একের উত্তর হচ্ছে বি আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেমন হচ্ছে আমরা স্বাভাবিকভাবে কিন্তু কমন নাউন থেকে ম্যাটেরিয়াল নাউন আসতে পারে এগুলো চিত্র একটু পরে দেখাবো কিছু আপনাদেরকে দুই নম্বর দুই নম্বর হয়েছে অনেক ম্যাটেরিয়াল নাউন একইভাবে দুই নম্বর উত্তর হচ্ছে পেপার মানে হচ্ছে চার দুইয়ের উত্তর হবে চার দুই নম্বর উত্তর কেউ করেছেন করেননি আর কি যাই হোক দুইয়ের উত্তর চার হ্যাঁ মোত্তালিব উত্তর করেছেন কারেক্ট দুই নম্বরে অন্যান্য অপশনগুলো আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি যেমন এক হচ্ছে রিং রিং হচ্ছে একটা কমন নাউন রিভার এটা একটা কমন নাউন বুক এটাও কমন নাউন জাস্ট পেপারটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন হিসেবে ইউজ হবে তবে একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনি চাইলে ছোট্ট একটু নোট করে নিতে পারেন ম্যাটেরিয়াল নাউন সমান সমান হচ্ছে আনকাউন্টেবল প্লাস স্পর্শনীয় আনকাউন্টেবল প্লাস স্পর্শনীয় সো দেখেন পেপার কিন্তু আনকাউন্টেবল এটা অনেকেই হয়তো বা ভাবতে পারেন ভাই পেপার তো আমরা গুনতে পারি কিন্তু না পেপার হচ্ছে আমরা এটাকে জাস্ট টুকরো টুকরো খণ্ড হিসাবে কিনে নিই বা একসাথে একটা বান্ডিল হিসাবে কিনে নিই সো এইটাকে আমরা একবারে গণনা বাচক বলতে পারবো না আমার সাথে আরও জয়েন করেছেন পঙ্কজ চাই আমরা এখন পরের প্রশ্নে চলে যাই ওয়াটার কোন নাউন সল্ট কোন নাউন হট কাইন্ড অফ নাউন রাইস তারপর বলেছে দ্য ওয়ার্ড মার্টন ইজ সো এই সবগুলো প্রশ্নই কিন্তু একই অপশনের মধ্যেই ছিল সো এতগুলো প্রশ্ন আপনাদেরকে সংক্ষেপে উত্তর করার জন্য বলছি 
এগুলো কিন্তু বিভিন্ন চাকরিতে আসা প্রশ্ন প্রিয় দর্শক দেখেন এখানে যেমন এই চার নাম্বার প্রশ্নটা আসছে হচ্ছে আপনার আটত্রিশতম বিশেষের প্রশ্ন হ্যাঁ সো এই সবগুলোই কিন্তু ম্যাটেরিয়াল নাউন আমরা এতক্ষণ ম্যাটেরিয়াল নাউনের একটা আলোচনায় ছিলাম সো এই নাউনগুলো আপনার অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ এই নাউনগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরীক্ষায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসে সো এই চিত্র থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা এখানে আপনাদেরকে বেশ কিছু নাউনের লিস্ট দেখিয়েছি এই লিস্টগুলো আপনারা চাইলে পজ করে দেখে নিন আমি এখানে থামছি না আর কি এম সি কিউ সলিউশনে যাবো এই লিস্টটা একটু বুঝিয়ে দিই আপনাদেরকে হ্যাঁ যেমন বলছে খাদ্য বোঝাতে আর প্রাণী বোঝাতে খেয়াল করেন খাদ্য বোঝাতে মাটন মাটন ভেড়ার মাংস আর প্রাণী বোঝাতে শিব ভেড়া প্রাণী বোঝাতে এটা সরাসরি কমন নাউন আর এই যে এখান থেকে এর খাদ্য মানে আমরা ভেড়া তো খাই না আমরা খাই কি ভেড়ার মাংস দেখেন জিনিসটা কিন্তু একই সো মাটন এটা ভেড়ার মাংস সে এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ঠিক একইভাবে কাউ থেকে বিফ ফিশ থেকে ফিশ শুধু ফিশ মানে মাছ আবার একই শব্দ ফিশ তরকারি বোঝাতে এটা হবে ম্যাটেরিয়াল নাউন হেন থেকে চিকেন ডিয়ার থেকে হচ্ছে আপনার দেখেন ভিনিয়েজেন হ্যাঁ হরিণের মাংস আর ইংরেজি হচ্ছে ভিনিয়েজেন তো প্রিয় দর্শক এগুলো আপনারা অবশ্যই নোট করে রাখতে পারেন অথবা ভিডিওটা শেয়ার করবেন আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই ভিন্ন কিছু উদাহরণে এই উদাহরণগুলো বলে নিচ্ছি যে মনে হতে পারে একটু কঠিন আসলে কঠিনই বটে কিন্তু উত্তর করার চেষ্টা করি ভুল হলে তো শিখতে পারবে ইনশাল্লাহ মোতালিফ কমেন্ট করেছিলেন সবগুলো ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ আগের প্রশ্নে উত্তর ছিল সবগুলো ম্যাটেরিয়াল তো চলুন এক নম্বর প্রশ্নটা একটু পড়ে দিই নজরুল ইজ দ্য বায়রন অফ বাংলাদেশ হেয়ার বাইরন বলা হয়েছে নজরুল ইজ দ্য বায়রন অফ বাংলাদেশ এখানে বায়রন শব্দটি কোন ধরনের নাউন উত্তর করার চেষ্টা করেন দুই নম্বর প্রশ্নে পরে যাচ্ছে আগে এক নম্বরটা একটু সলিউশন করি কি উত্তর হতে পারে এক নম্বরটা মোতালিব দেখি বলতে পারেন কি না দেখেন এক নম্বর প্রশ্নটা আমি ভেঙে দিচ্ছি আপনাদেরকে নজরুল ইজ দ্য বাইরন অফ বাংলাদেশ এখানে সবাই কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করব যে বাইরনটা মনে হয় প্রপার নাউন কিন্তু না বাইরন প্রপার নাউন স্বাভাবিকভাবে প্রপার নাউন বাইরন একজন কপির নাম কিন্তু এখানে যখন দুটি নাউনের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে দ্যাট মিন্স নজরুল এবং বাইরন বলা হয়েছে বাংলাদেশের বাইরন হচ্ছে নজরুল সো এই দুইটা নাউনের মধ্যে যখন তুলনা করব তখন আর এই পরবর্তী তুলনার এই বাইরন নাউনটা এখন আর এখানে কিন্তু কমন নাউন হয়ে যাবে মানে এটার প্রপার নাউন থাকবে না সো নিয়মটা হচ্ছে দুটি প্রপার নাউন মানে ব্যক্তিগত হতে হবে অবশ্যই দুটি প্রপার নাউন দুটি প্রপার নাউন যদি একটি আরটির সাথে তুলনা করা হয় তবে যার সাথে তুলনা করা হয় অর্থাৎ বাইরনের সাথে তুলনা করা হচ্ছে সে নাউনটি হবে কমন নাউন এই ছিল হচ্ছে এক নম্বর উত্তর এবার দুই নম্বরে চলে আসেন দুই নম্বর বলা আছে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট নিজের কোনটা সঠিক বাক্য সো এখানে সঠিক বাক্য দুই নম্বর বলা আছে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট হ্যাঁ উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি উত্তর হচ্ছে এক নম্বর সো এখন আমি চলুন ব্যাখ্যা করে নিই যে দুই নম্বরটা কেন ভুল দুইয়ের দুই অপশন কাজী নজরুল ইসলাম ইজ দ্য শেলি অব দ্য বাংলাদেশ এই বাক্যটা ভুল হওয়ার কারণ হলো এখানে দি আছে খেয়াল করেন বাংলাদেশ হচ্ছে এক শব্দ বিশিষ্ট দেশ সো এক শব্দ বিশিষ্ট দেশের পূর্বে আর্টিকেল দি ব্যবহার করতে হবে না এরপর তিন নম্বরটা কাজী নজরুল ইসলাম ইজ এ শেলি খেয়াল করেন এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে সো শেলির আগে এই ইউজ করতে পারবো না আমরা নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করবো হচ্ছে দি এ কারণে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এক এক নম্বর সব দিক থেকে ঠিক আছে সো দর্শক আমরা এই প্রশ্নে আর থাকছি না পরের প্রশ্নে চলে যাব এখন এই প্রশ্নটা উত্তর করার জন্য এখানে দুইটি প্রশ্ন দিয়েছি আমি বিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছি উত্তর করেন আপনারা একটু কমেন্টসের মাধ্যমে জানান আমাদের লাইভ চলবে সাড়ে নটা পর্যন্ত হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আবার আগামীকাল আটটার সময় আসব এভাবেই কোশ্চেন সলিউশন করবো আমরা ইংরেজি নিয়ে যদি কারো প্রশ্ন থাকে কমেন্টস অবশ্যই জানাবেন 
আমরা সেই কমেন্টসে ধারাবাহিকতা অনুসারেই আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যে যারা ভিডিওটা শেয়ার করার পরে দেখছেন লাইভ দেখেন নি কিন্তু শেয়ার করার পরে দেখছেন তারা অবশ্যই জানাবেন যে এই ধরনের ভিডিওই দেখবেন না আপনাদের সাথে নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব কি করলে ভালো হয় অবশ্যই জানাবেন তো চলুন আমরা এক নম্বর প্রশ্নটা সলভ করি এক নম্বর বলা হয়েছে আওয়ার ক্লাস কনসিস্ট অফ টোয়েন্টি পাবলিক হ্যাঁ সো এখানে টোয়েন্টি পাবলিক খেয়াল করেন পাবলিক শব্দটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা কালেকটিভ নাউন হিসাবে চিনি কিন্তু এই কালেকটিভ নাউনটা এখন আর কালেকটিভ নেই কারণ এই কালেকটিভ নাউনটার সামনে এখন সংখ্যাগত শব্দ যোগ হয়েছে টোয়েন্টি সো কোনো কালেকটিভ নাউনের পূর্বে যদি সংখ্যাগত শব্দ বসে অথবা আর্টিকেল নাউন আর্টিকেল বসে তখন ওই কালেকটিভ নাউনটাকে আমরা কমন নাউন হিসাবে বিবেচনা করতে পারব আশা করি প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন কমন নাউন হিসাবে বিবেচনা করতে পারব এখন এরপর আসেন দুই নম্বর দেয়ার আর টেন ক্লাসেস ইন আওয়ার স্কুল সো এখানে লক্ষ্য করেন বলা হয়েছে টেন ক্লাসেস সো এই জায়গা তো ক্লাস হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আমরা জানি হচ্ছে একটা কালেকটিভ নাউন কিন্তু এখন আর ক্লাস শব্দটা এখানে কালেকটিভ আকারে নেই কারণ এর সামনে একটা সংখ্যাগত শব্দ যোগ হয়েছে সো এখন এই শব্দটাকে বলতে হবে হচ্ছে কমন নাউন সো প্রিয় বন্ধুরা আমরা পরের প্রশ্নে যাচ্ছি এই প্রশ্নটা এক নম্বর প্রশ্নটা এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন হ্যাঁ এই প্রশ্নটা অনেকের কাছে কনফিউজ অনেককেই এটা কনফিউজের মধ্যে ফেলে দেয় যে এই প্রশ্নটার উত্তর আসলে কি হবে এক নম্বর প্রশ্নটা আরেকটু সময় নিচ্ছি দেখি কারা কারা উত্তর করতে পারে এক নম্বর বলা আছে হি ইজ আ জাস্টিস অব দ্য হাইকোর্ট মানে হচ্ছে সে হাইকোর্টের একজন বিচারক এখন এমনিতে আমরা কিন্তু সবাই জানি জাস্টিস মানে হচ্ছে ন্যায় বিচার হ্যাঁ সো জাস্টিস যখন ন্যায় বিচার বোঝাবে তখন সে শব্দটি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে অ্যাবাস্ট্রাক নাউন হয় কিন্তু এই বাক্যে আর জাস্টিস দ্বারা ন্যায় বিচার বোঝাচ্ছে না বরং একজন ন্যায় বিচারককে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ যিনি ন্যায় বিচার করেন সো এই ধরনের একজন বিচারককে যখন বোঝাচ্ছে তখন সে এ ধরনের ন্যায় বিচারক সারা পৃথিবীর কিন্তু অনেকেই হতে পারে সো একটা সাধারণ সেন্স থেকে বোঝানো হচ্ছে যে এটা একটা কমন নাউন সো এখানে এই জাস্টিস শব্দটার সামনে দেখেন এই জাস্টিস শব্দটার সামনে এই বসার কারণে এর একটা কমন নাউন হিসাবে কাজ করেছে সো এটা উত্তর হবে কমন নাউন লেটস নেক্সট কোয়েশ্চেন বলা আছে দ্য চ্যারিটি অফ হ্যাথেন তাই টু অল দুই নম্বর বলা আছে দ্য প্রেইজ দ্য অনেস্টি অফ দ্য গাল সো এই যে এখানে দুটি প্রশ্ন উত্তর করেন আমি বিশ সেকেন্ড সময় নেব দেখি কারা উত্তর করতে পারেন বা মনে মনে ভেবে নেন উত্তর হবে কি বলুন এক নম্বর বলা আছে দ্য চ্যারিটি অফ হাত এন্ড তাই ইজ নন টু অল দ্য ওয়ার্ড চ্যারিটি দুই নম্বর বলা আছে দে প্রেইজ দ্য অনেস্টি অফ দ্য গাল হ্যাঁ সো চ্যারিটি এবং অনেস্টি দুইটা শব্দই আসলে স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি এগুলো হচ্ছে অ্যাবাস্ট্রাক নাউন বাট এই জায়গাতে এই শব্দ দুটি এখন আর অ্যাবাস্ট্রাক নাউন আকারে নেই কেন কারণটা হচ্ছে এই অ্যাবাস্ট্রাক নাউনগুলো এখন আর সাধারণভাবে ব্যবহার হয়নি বরং কোনো নাউনকে ইঙ্গিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে চ্যারিটি শব্দকে ইঙ্গিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে মানে হাতেম তাই মানে এই যে ব্যক্তির একটা গুণাগুণ ইউজ করতে সরাসরি ইউজ করা হয়েছে আবার এখানে দেখেন দ্য গার্ল অব দ্য গার্ল সো এখানে বালিকার শততাকে স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে বিধায় এই শব্দ দুটি এখন আর আমরা অ্যাবাস্ট্রাক নাউন বলতে পারবো না এই নাউনগুলো এখন পরিবর্তন হয়ে হয়ে গেছে কমন নাউন সো বন্ধুরা এগুলোকে বলা হচ্ছে নাউনের চেঞ্জ মানে রূপান্তর ট্রান্সফরমেশন বলা হচ্ছে সো এই নাউনের রূপান্তরগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন এখান থেকে অনেক প্রশ্ন হচ্ছে সো দুটি প্রশ্নেরই উত্তর মুত্তালি ভূষণ করেছেন সবগুলোই কমন নাউন হ্যাঁ কারেক্টলি কমন নাউন জয় কর্মকার আবারও ভুল করেছেন নো প্রবলেম এগুলো আর এখন অ্যাবাস্টাক নাউন নেই হ্যাঁ আপনাকে আরও আরও পড়তে হবে যাই হোক আপনি পড়ার কোনো পরামর্শ থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সো এই দুইটাই হয়ে গেছে এখন কমন নন কিন্তু এমনিতে স্বাভাবিকভাবে এই দুইটা শব্দ হচ্ছে অ্যাবাস্টক নন 
देखते देखते हमारे लाइव समय क्यों फूरी आससे हमारे अल्प किसुण थकब लाइव इनशाला और कैकटी प्रश्न सल्व कर ही शेष करब जरा लाइव छें ये बोलो जो प्रतिदिन ही यह लाइव आसते चाहिए सो अपार फ्रेंड सार्केल क्यों जो थे अवश्य जानबें जो प्रतिदिन आठटार समय आसते परि तक इनभाइट करबें भिडियोगल शेयर करबें हाँ जाते पर देखते पे चले जाए आप स्लैडे एखे देखें एक नम्बर बला आ Seeing the baby, seeing the baby, the mother rose in her. Shabhavik sense kiin to ekhan uttar hobe na ek tu bujhe uttar korte hobe. Doi number. Bola ashe king shabdo ti rabas truck naon hoche. Mane king shabdo ti rabas truck naon ki. So prathamai bolbo ek number question uttar ke ki korte na ami ek tu apikha korte dekhi. Ir pori jabo inshallah doi number. हाँ मन मन जरा उत्तर कर उत्तर मिलिए नीन एक नम्बर हे सी दी द मदार रोज इनार एखे मदार क्योंकि स्वाभाविक भाव कमन नाउन है बाट एखे और मदार शब्द की कमन नाउन नहीं कारण जी बोली आपके बोलो वाक्य बांगलाटा लक्ष्य करें शिशुटी देखे तार भर मातृत्व जेगे उठल अर्थात एन और मदार मान मा नय मदार मान मातृत्व सो रोज मान जेगे उठा हाँ सो एखे ये कमन नाउन द्वारा जख को व्यक्ति के ना बुझिए बर व्यक्तर विशेष गुण के बोझान तक ये कमन नाउन हो जाए एबास्ट्रक नाउन सो मदार शब्द एबास्ट्रक नाउन मोत्तालिब आंसार भूल कर दुखित उत्तर दुई एर पर दुई नम्बर प्रश्न किंग शब्दी एबास्ट्रक नाउन हे मैं किंग शब्दी एबास्ट्रक नाउन कि सबाई जानी किंग मान राजा सो राजा ना बुझिए हमें जो राजत्व प्रकाश करते बोलो राजकियों एक कथा बोलते चाहिए राजकियों सो य सेंस थे एबास्ट्रक नाउन है किंगशिप सो उत्तर किंगशिप सो प्रिय बंधुरा अपन साथ लाइव समय शेष हो आसल और बस कथा बोलना जरा एत खुण हमारे भिडियो देखें सबा के अनेक अनेक धन्यवाद जानिए हमें एखने शेष कर आजकल मत लाइव देखा इनशाला आबो आगामीकाल ठीक आठटार समय अन्न को अध्याय नहीं अपन चाहिदार ऊपर भित्ती आलोचना करब सबा के धन्यवाद असलमकुम